dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang yakni malam hadis rawahu abu daud menurut syekh syuib al arnud hadis ini adalah hasan okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning Uh, welcome back to our channel, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis uh, and Suara Sunnah, also Jaib and also Maibs. Okay, uh, today uh, kita akan uh, belajar tentang topik yang baru uh, di mana PKP kita bersambung, jadi fasa uh, kita punya tuition juga bersambung. Baik, uh, sebelum saya masuk, before I start with my lesson, before saya mulakan dengan saya punya sesi pengajaran pada hari ini, saya nak ajak para pelajar yang mana yang sedang menonton sekarang, Uh, to join my classroom and get updated with many lessons, que- uh, quizzes and also some discussions. Okay, uh, untuk uh, sesi yang lepas, ada terdapat beberapa orang pelajar yang dah berjaya masuk di dalam classroom saya di dalam website Edmodo, www.edmodo.com yang mana yang uh, para pelajar boleh tengok di screen sekarang. Boleh scan that QR code ataupun enter the URL untuk uh, para pelajar masuk ke dalam classroom saya. Saya ulang semula, step dia adalah pertama sekali, get started as a student. And then, ini adalah example dia yang para pelajar boleh tengok. Uh, masukkan username dan juga class code. Class code tu yang penting sebab class code tu yang akan membawa para pelajar untuk masuk terus ke dalam classroom saya. Okay, username, letaklah username yang awak sendiri ingat dan juga password. Email itu adalah optional, tak perlu letak dan kalau nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Tapi yang penting username mesti kena ingat dan juga password kena ingat. Okay, and then you create your account. Step yang ketiga, just skip, tak perlu letak nombor telefon mak ayah ataupun parents punya email. Just skip and then step number four, congratulations, you are in my classroom now. Okey, untuk step yang kelima, para pelajar boleh tengok nanti akan ada tick a quiz untuk quiz yang kita akan jalankan pada hari ini iaitu tentang tajuk the article and zero article. Ada dua perbezaan antara the article and also zero article. Dan juga para pelajar boleh download uh, at modo dekat App Store ataupun uh, dekat uh, Android application. Uh, dan juga boleh kita chat dekat situ. Dia just exactly like Facebook tapi dia more on educational platform. Alright. So sebelum, uh, okay. Dan uh, untuk masa sekarang, kita akan masukkan tentang the article and zero article. I personally feel that benda ni very important untuk para pelajar tahu sebab the article and also zero article ni masih berlaku confusion. Masih berlaku uh, orang kata salah faham ataupun ketidakfahaman dalam kalangan pelajar kerana Tajuk the article dan juga zero article ni memang confusing, mengelirukan. In fact, orang-orang yang dewasa pun juga kadang-kadang dapat uh, uh, dapat kekeliruan melalui dengan perkataan the dan juga bila yang kita nak guna the dan juga bila yang kita tak boleh guna uh, the. Iaitu di, kita panggil dia sebagai zero article lah dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita faham. Okay, now kita masuk kepada sini. Kita ada three examples of articles iaitu a, an dan juga the. Macam para pelajar tahu daripada pelajar para pelajar belajar since year one, year two and year three, awak dah belajar tentang perkataan a dengan n. Di mana a kita guna untuk konsonan dan juga n kita guna untuk vowel. So contohnya a ataupun a refers to one, iaitu satu noun sahaja can only be used for a singular and countable noun. Countable noun, noun ni adalah perkara yang awak boleh kira. Contohnya awak nampak seekor kucing? Yes, awak boleh kira itu adalah seekor, satu ekor saja. 
So example, a horse, a car, a house, a nose, a uniform. Walaupun dia start daripada U, huruf U iaitu vowel, a uniform. Tetapi awak kena ingatkan bahawa pronunciation dia iaitu ya, ya. Jadi a uniform. Dia tak bunyi a uniform. Dia tak bunyi macam tu. Jadi sebab tu awak tak boleh pakai N uniform. Awak kena pakai a ya, a uniform. Okey, untuk N juga, awak kena pakai untuk vowel saja A, E, I, O, U. So, refers to one juga. Dia bermaksud kepada satu perkara juga. So, contohnya, it can only be used for a singular and countable noun. Sama juga macam A, tetapi bezanya adalah penggunaan vowel. So, an example, an apple, sebab kita mulakan dengan huruf A, an elephant, an igloo, an orange, and an umbrella. So, sini dia bunyi A, A. Jadi, N umbrella. Okey, sebab itulah kita pakai N. Kalau yang tadi tepi ni, yang A uniform, kita mula dengan Y. Yeah. Bunyi dia Y. Yeah. A uniform. Alright, yang ni adalah crucial part, yang perkara yang penting sekali yang kita nak tahu bila kita nak guna the dan bila kita tak boleh guna the. So, the refers to general, benda yang luas. So, it can be used with countable, singular ataupun plural and also uncountable. Awak boleh guna dia untuk... Countable yang awak boleh kira sama ada dia satu ataupun banyak ataupun awak boleh guna dia untuk perkara ataupun benda yang tidak terkira. Contohnya sugar, salt, pepper. Okay, so benda-benda ni adalah uncountable. Awak tak boleh kira berapa biji gula yang ada dalam balang. Awak tak boleh kira berapa biji uh, lada hitam yang ada dalam balang. Because it's too many. So we call that as an uncountable noun. Okay, so the example is the dog. The dogs boleh pakai untuk plural. The cat, the cats, the house, the houses. Okay, so kita akan tengok dekat contoh hari ni the dan juga today we are going to discuss about the and also zero determinant. Zero determinant ni maksudnya kita tak guna sama ada a, n ataupun the. Maksudnya ayat tu tidak ada perkataan the. Alright, so hari ni kita nak tengok the dan juga zero determinant. Okay, yang ni untuk kita tengok secara sepintas selalu iaitu a, n dan juga the dan juga no article. So like for example, kita tengok sentences dekat sini, I would like an orange. Saya nak sebiji buah orange. Tetapi kalau awak guna the, maksud dia dia adalah broad iaitu dia general. Maksudnya the oranges in your garden looks tasty. Di mana oranges tu? Yang mana satu orange yang awak nak? Orange yang ada dalam awak punya garden that looks tasty and also no article oranges are juicy kita tak tahu jenis oranges apa oranges yang kita duk beli kat pasar malam ke oranges and mandarin tu ke ataupun uh, limau bali ke we don't know it's just merely as oranges so oranges are juicy maksud dia very general it can be anything it is unexplainable and also it is indefinite okay So, the type of article dekat sini yang anak-anak perlu kena tahu iaitu A dan juga N, iaitu dia benda ni not definite. Maksudnya, it doesn't matter which one. Tak penting yang mana yang mana satu. Contohnya, kalau awak cakap, I would like an orange ataupun I would like um, a banana. Like for example, it doesn't matter. Pisang jenis apa, orange jenis apa, it doesn't matter. As long it is a fruit, then you can call it as a, an orange or banana. Tetapi kalau para pelajar tengok definite iaitu the, maksud dia, dia very specific dan juga dia berlaku repetition. Para pelajar dah mention benda tu sebelum dan juga para pelajar ulang semula, quote and quote. So nanti kita akan tengok dekat whiteboard uh, dan juga uh, sekarang kita tengok dulu dekat jadual ni. Saya tahu para pelajar masih uh, keliru dengan apa yang sedang saya sampaikan sekarang. Tetapi apabila awak tengok contoh yang sekejap lagi saya bagi, insya Allah awak akan faham. Okay? So, untuk the article, no article, maksudnya tak ada benda. Kita tak letak a, kita tak letak n, kita tak letak the. So, that one is we call as indefinite. Maksudnya not defined. Sama juga dengan a dengan n. Maksudnya it doesn't matter which one and we do not know which one. Oranges are juicy, macam tadi saya cakap. Tak tahu jenis yang macam mana. Okay. Tetapi kalau awak guna the, maksudnya they very specific and you define which one. Okay, so quantity tadi saya, telah saya uh, sebut. Okay, so example, kita tengok. Is there a bank near here? Kalau awak tengok example satu, Abu cakap, is there a bank near here? Dia tak mention dekat situ, CIMB Bank ke, dia tak mention May Bank ke, Bank Muamalat ke, Bank, Petani, Bank uh, Agro Bank ke, dia tak, dia, tak, dia tak mention. Jadi, it's merely just a bank. So, you don't know which bank. Ha, jadi, sebab tu awak boleh tanya, it is, is there a bank near here? Maksudnya, kita tak tahu bank yang mana satu. Tergantung kepada kita punya listener. Kalau listener kita, pendengar kita, Dengar apa yang soalan Abu tanya ni Is there a bank near her? Kalau Abu tanya saya sekarang 
Okey, di mana? Is there a, near, a bank near here? Dekat mana bank yang terdekat sekarang, dekat saya sekarang? Saya sekarang dekat, ada dekat Jaib, dekat Kanga. Bank yang terdekat dengan kita adalah dekat CIMB. So, I can just tell him straight away that uh, the CIMB is just around the corner. Like for example. Okey, so the, kita tengok untuk the pula. Aminah cakap, yes, the bank is 100 meter down the street. Maksudnya Aminah kalau dengar Abu cakap, Aminah faham. Dan dia tahu which Bank, apa bank yang spesifiknya, jaraknya di mana, dia tahu. That's why dia cakap, yes, the bank. Maksudnya, dia refer kepada bank yang dia nak cakap tu adalah 100 meter down the street. Like, maybe CIMB bank, maybe Maybank kan? Okay, so mari kita tengok nombor dua. Before jobs, a politician, kita boleh letak a politician, a doctor, a teacher, an engineer. Okay, so tapi kalau kita tengok the, the woman who work who I work with are safer drivers than the men. Okay, so contoh, which woman? Wanita yang mana? Wanita yang bekerja dengan saya. Okay, that, that's why kita cakap benda ni, the ni untuk definite ni, itu kita explain in very specific. Tapi untuk no article, kita very general. Kita tahu tak tahu yang mana satu. Sebab tu kalau awak tengok dekat dalam kotak, bila dia cakap no article dekat bawah ni, example dua, women are safer driver than men. Ya, perempuan adalah pemandu yang lebih berhati-hati daripada lelaki. Contohnya, kita tak tahu wanita yang mana. Berhati-hati dengan uh, berhati-hati pemandu yang berhati-hati berbanding dengan lelaki yang mana. Jadi kita tak tahu. It's very general. Okay, tetapi kalau kita kata the the woman I work with. Wanita yang mana? Wanita yang bekerja dengan saya. That is why kita boleh guna perkataan the. Untuk ingat the very specific. No article is very general. Okay, so example tiga. The only one. Kita boleh guna the sun, the moon, the prime minister, the headmaster, the headmistress. Prime minister kita ada seorang saja Tan Sri Muhyiddin Yassin. The headmaster kat sekolah awak hanya ada seorang saja guru besar lelaki. Dekat sekolah saya hanya ada seorang saja guru besar wanita. Okay, so untuk other planets, okay, contohnya tadi kita, saya dah sebut the moon, the sun. Okay, jadi other planet kita tak boleh letak the. Sebab apa? Because dia adalah nama. Contohnya Venus, Neptune, Mars, Jupiter. Ini adalah nama-nama yang kita originate daripada the name of Roman gods, Tuhan Roman. Pada zaman-zaman bertahun-tahun-tahun dahulu, masa saintis baru dapat teleskop, mereka baru nak wujud, nak tengok dekat mana planet-planet ni, mereka wujudkan nama-nama dia bersempena dengan Roman gods. Okay? Ini untuk dalam bahasa Inggeris. Okay, example four, kita tengok kita boleh hanya guna the untuk sea, rivers dengan ocean, di mana kita kata the Mediterranean Sea, the Nile River. Untuk topik saya yang lepas, I have mentioned that the Nile River is the longest river in the world. Hari ini juga kita akan more on social, social studies. The Pacific Oceans, the Pacific Oceans ada dekat negara Eropah. Masa saya pergi uh, Morocco dengan uh, Morocco and also Spain, saya nampak the division of Mediterranean Sea and also Pacific Ocean. Dekat situ baru saya nampak tak collide, tak bertembung. Dua lautan, Allah ciptakan the Mediterranean Sea dan juga the Pacific Ocean tidak bertemu. Seperti mana yang kita baca dalam Al-Quran ayat surah Ar-Rahman, ya, tukar ziban itu. Ya. Okey. Dan juga names, juga kita tak boleh pakai artikel. Contohnya tak ada nama macam The Amira, tak ada. The Dave, tak boleh. The Joseph, tak boleh. The Alex, tak boleh. The Abu, tak boleh. Because it's a name. Sama lah juga dengan tadi name of the planets and juga name of manusia. Name of animals, also we cannot use the, the, the. Like the Amira, the Dave, you cannot use that. Okay? So kita tengok example yang kelima, group of people, satu grup, satu uh, kumpulan manusia di mana the rich, orang-orang kaya, kita panggil the rich, the poor, orang-orang miskin, the unemployed, orang yang tidak bekerja, the British. Jadi the British ini maksudnya dia orang-orang daripada negara uh, United Kingdom, uh, England. Okay, so kita tengok cities, town and villages. Contohnya Moscow, Russia. Kita tak ada panggil the Moscow. I am going to the Moscow this year. Tak ada. Dia mesti jadi I am going to Moscow this year. I am going to London this year. I am going to Paris this year. I am from Kuala Lumpur. Tak boleh cakap I am from the Kuala Lumpur. No, you cannot say that. Tetapi ada exceptions bila awak boleh guna perkataan the untuk sesebuah lokasi. Sekejap lagi kita akan tengok. Okey, di sini, group of country, di mana tadi kita sembang tentang kumpulan manusia, the rich, the poor, the unemployed, the British. Jadi, kalau dekat sini kita tengok, the group of country. Group of country ini adalah di mana kita nyatakan sebagai the United Kingdom, the United States of America, the United Arab Emirates, Kesatuan Arab-Arab Bersatu, the European Union, the People's Republic of China. 
Jadi dekat sini is a group of country. Kalau anak-anak nak tahu the United Kingdom ni consists of four countries. Okey, dia ada country dia England, Northern Ireland dan juga Scotland and also Wales. Tapi dekat orang putih panggil that one four countries itu adalah sebagai satu didamakan sebagai the United Kingdom. Tetapi untuk England, the capital city of London. So terpulang kalau nanti anak-anak bila dah besar nak sambung belajar nanti dekat mana? Where did you study? Orang tanya. Awak cakap the United Kingdom. The United Kingdom, yes, saya tahu the United Kingdom tu dekat mana. Tak semestinya England, Ireland pun ada, Wales pun ada, Scotland pun ada. So you have to be very specific. That is why kalau kita kena group of countries, yes, you can say the United Kingdom, the United States of America, di mana consists of 50 states, 50 negeri dalam uh, Amerika. The United Arab Emirates, okay, independence uh, cities, iaitu um, Sharjah, uh, Dubai, dan uh, juga Abu Dhabi. Okay. Sekarang kita tengok dekat uh, country, kita tak sebut sebagai the Malaysia, kita tak sebut sebagai the Indonesia, the India, the New Zealand, the Africa, tak boleh. Just kita cakap I am from Malaysia, okay, she's from Indonesia, she's from India, she's from New Zealand, she's from Africa. Jadi awak tak sebut sebagai she is from uh, the Indonesia, she is from the India, tak boleh. Tak boleh. Tetapi kalau orang tu berasal daripada England, awak boleh cakap she is from England. Tetapi kalau dia tak cakap dia from England, dia cakap dia from United Kingdom. It's a group of country then you have to say she is from the United Kingdom. Harap clear setakat itu. Untuk superlative the biggest, the tallest, the smallest, the most beautiful. Okay, superlative ni saya akan terangkan kepada slot saya yang ketiga uh, insyaAllah selepas raya saya akan sentuhkan dan juga before this iaitu Monday, Tuesday, Wednesday kita tak boleh sebut the Monday, the Tuesday, the Wednesday tak boleh, tak boleh. Okay, so invention a species the TV was invented by siapa-siapa the tiger is in danger. Invention ataupun species. Okay, by ataupun plus type of transport iaitu tak boleh cakap by the train, by the aeroplane, by the car. No, that is totally wrong. Awak hanya sebut sebut I'm going to KL by train. I am going to Kuala Lumpur by aeroplane. I am going to Kuala Lumpur by car. Awak tak boleh cakap, I am going to Kuala Lumpur by the train. Tak boleh. Tak boleh. Salah. Okay. So, example now, fixed phrases itu on the left. Like, for example, I like going to the coffee shop uh, on the left. Okay. I like to go to the coffee shop which is on the right. Okay. Maksudnya ada coffee shop tu iaitu fixed phrases. Okay, things in general. Contohnya dolphins. Dolphins are smart animal. Awak tak tahu dolphin yang mana? Yang dekat, kita nampak dekat lautan mana, kita tak tahu. But it's general. Luas. Lautan yang luas, banyak dolphin. Tak tahu dolphin yang mana yang cerdik. So, dolphins are smart animal. Cats and dogs are smart animals. So, it's very general. Tetapi kalau untuk musical instrument, alatan muzik yang awak main iaitu contohnya the piano i can play the piano very well i can play the violin i can play the guitar so sebab tu awak kena letak the okay and before the meals contohnya i have uh, fried rice uh, for breakfast awak tak cakap i have fried rice for the breakfast tak boleh so it's common benda-benda ni awak akan confuse okay kalau awak tak hafal benda-benda ni so it's very tough tapi it's okay kita bukan nak test awak ke apa kita just nak tahu to add more information to your current knowledge okay so mari kita tengok dekat uh, papan putih dekat sini okay di sini awak tengok nah the article and zero article nombor satu awak tengok i saw a man was looking for his phone dia dah bagi tahu dia dah quote dekat situ i saw a man so orang lelaki tengah lihat mencari mencari dia punya phone yang hilang jadi apabila dia dah mention a man dekat sini, awak nak quote semula, nak refer balik kepada a man ni, awak kena letak kepada the the man. The man ni bermaksud lelaki yang tengah mencari telefon dia. Kita dah bagi tahu awal-awal. Sebab tu dekat sini kita kena letak the man looked at every corner of the library but he couldn't find apa dia? Phone yang tadi kita dah cakap kan? His phone. Sekarang couldn't find the the phone. Maksudnya kita nak refer balik Okey nak tally balik dengan ayat yang pertama yang dia kata. Okey kita tengoklah. Ini adalah superlative. Superlative iaitu tadi saya dah cakap most beautiful, tallest, biggest, shortest like for example. So the tallest building. Kita akan letak the tallest building in the world is located in ini adalah kesatuan. It's a group of states, it's a group of country. Okey nanti Arab Emirates ni adalah state cities, independent cities. Sharjah, Dubai, Abu Dhabi and 
two others. Okay, so like for example, the tallest building in the world is located in bila dia ada the United, mesti kena ada the United Arab Emirates, the United Kingdom, uh, the United States of America, the People's Republic of China, the Republic of Singapore, like for example, yeah. Okay, so I have visited sini Republic of Singapore. It's a satu, it's a uh, a group of country, a group of states. Sekarang satu Republic. Jadi dekat sini kita pergi the. I have visited the Singapore, but I have not been to Philippines. Philippines ni kalau awak tengok dalam map dia, if you look at the map, dia adalah gugusan pulau yang banyak. Kecik-kecik-kecik pulau dia. Jadi dekat sini, sebab itulah kita panggil dia sebagai the Philippines. Because there is a group of islands. Okay? Sebab tu saya kata tajuk hari ini yang kita belajar, bukan hanya kita belajar tentang the article ataupun zero article saja, tapi we learn about uh, social studies. Eh? Okay, pengajian social. Okay, my cousin can play musical instrument dekat sini awak tengok musical musical instrument jadi nak kena letak apa okey nak kena letak apa the the piano okey i was a graduate from university of utara malaysia so university utara malaysia pun kita kena letak the the university utara malaysia the uitm the university malaya okey nombor 6 kita tengok i work with <coughs> it's a group of ministries, Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Finance. So like for example, I work with the Ministry of Education Malaysia. Saya bekerja dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, yang ni general. Tadi yang saya cakap, men can park a car better than women. Lelaki boleh parking kereta lebih baik daripada wanita. So, ini general. Dia tak ada cakap lelaki yang duduk dekat kanga. Lelaki yang duduk dekat KL, tak ada, dia tak cakap. Tapi dia general secara amnya. Jadi apabila secara amnya, semua lelaki boleh parking kereta lebih baik daripada wanita. Like for example, eh, secara contohnya. Jadi dekat sini awak nak kena letak the ataupun zero article. Kalau dia zero article, you just don't have to put anything. Dia akan jadi terus start daripada M huruf besar di sini. Okay, so that one is very general. Ipoh. Untuk city, macam tadi Kangar. Kangar is a very peaceful place. Jadi Ipoh, kita tak boleh cakap the Ipoh. Ha, dia tak ada specific Ipohnya. Ipoh is very generalized. Maksud general, maksud dia, dia, dia besar. Jadi dia banyak unique buildings. So that this one pun kita letak dash. Maksud dia, we don't have to put anything. Maksud dia, dia zero articles. It can stand on its own. Okay, Venus. Venus ni walaupun planet tadi saya cakap uh, moon, sun, kita pakai the sun, the moon. Tetapi kalau Venus, dia originate daripada the name of the Roman God. Nama Roman, nama. Jadi sebab tu kita tak perlu letak apa-apa. Venus is the hottest planet and Neptune is the coldest planet in the solar system. So ingat apabila awak pakai the adalah untuk apa? Untuk kita nak quote and quote balik, kita nak sebut balik dan juga untuk superlative. Dan juga a group of country ataupun a group of states, a group of islands. Untuk the kita pakai untuk musical instrument, alatan kita punya music. Okay, the untuk university, untuk menteri-menteri, like ministry, kementerian. Okay, the Ministry of Education Malaysia, the Ministry of Health, the Ministry of uh, Finance. Okay, so kita letak sebagai the. Okey, so tetapi kalau benda tu kita jadikan dia sebagai general, contohnya man, tak perlu letak apa-apa. Kalau kita cakap dolphins are smart animals ataupun the dolphins are smart animal. Dolphins secara amnya, jadi kita tak perlu letak the. Okey, kita just bagi dia letak zero article saja. Okey, so Ipoh also goes the same and also Venus because it's the name of the Roman god. It's originated from the name of the Roman god. Okey, so now kita tengok the use of the. Saya dah terangkan tadi ini. Uh, overall tu saya dah terangkan semua sebenarnya tentang slide kita ni dah. Okey, tapi saya nak bagi banyak lagi example dekat sini untuk para pelajar faham. Nombor satu, to talk about the things we have mentioned before. Macam tadi saya cakap lelaki tu kehilangan phone dia, dia sedang mencari. So, kita nak quote balik apa yang telah diperkatakan pada awal tadi. Ini adalah example dia. Contoh, I saw a dog chasing a cat. Saya nampak anjing sedang kejar uh, kucing. So, kita nak quote balik. The cat. Tadi kita cakap a cat general tapi sekarang kita dah tahu cat yang mana satu yang di, dikejar oleh anjing tadi. Sebab tu kita kata the cat ran up a tree but the dog could not climb the tree. Okay. Mari kita tengok. When I was in Portugal, I saw a big house. Saya nampak general. Satu rumah yang besar. Tapi saya tak tahu rumah siapa. Apabila saya pergi, saya nampak, oh, the big house belongs to Cristiano Ronaldo. The big house. Maksudnya kita nampak tadi rumah yang besar tu kita dah tahu rumah siapa. Rumah Cristiano Ronaldo. That is why kita guna the ni untuk specific. 
Okay, so kita tengok mother. Ali, do not forget to bring an umbrella. It looks like it is going to rain soon. Jangan lupa bawa umbrella. Payung sebab nak hujan. So dia cakap, okay mother, the umbrella is already in my car. Jadi Ali dah tahu apabila Ali dengar mak dia cakap, bawa um, bawa payung. Payung yang mana satu? Ali dah tahu. Kata, oh, payung yang ada dalam kereta dia dah. Okay, so kita tengok. When I was swim, swimming, I saw a man was drowning. Nampak seorang lelaki tengah lemas. I was scared but I couldn't help him so I screamed at the top of my lungs. The life got jumped to help the man. So tadi saya cakap I saw a man. Sekarang bila saya dah tahu lelaki yang mana, saya terus jawab the man. Luckily it was a quick move. The life got managed to save the man. Okay, now number 2. To refer to something specific, answer the questions. Which one? Macam tadi saya cakap, yang mana satu? Dolphin yang di lautan mana? Jika awak tak tahu dolphin yang di lautan mana, you just have to put dolphins. Tak apa, tak ada artikel pun tak apa, tak ada the pun tak apa. Okay, so kita tengoklah. Amina, do you like the shoes I bought for you? Abu tanya, which shoes? Yang mana satu kasut yang awak beli ni? Ha, Amina cakap, the one I bought on your birthday. The yang kasut yang saya beli pada hari jadi awak tu. Okay, so kita tengok Kairul. Which one is your car? Sekarang kita tak tahu kereta yang mana satu. Dia tak specific. Okay, dia indefinite. Tetapi kalau apabila awak nak sebut the, awak mesti kena specific. Awak mesti kena tahu which one, yang mana satu. Which one? Saya dah ajar kan yang slot yang lepas, WH question. Which one? Itu yang mana satu. The one on your left. Kereta yang berada di kiri awak. Okay, so Mimi, which one is your house? It is on the right direction. Yeah? It's on the right. You have to drive a little bit further. I can see your car from here. Sorry, your car from here. Okay, number three. When it is clear from the situation which persons or things we mean. Example, let's go to the library. Let's go to the canteen. Let's go to the hall. Like for example, Mansur, I got into a taxi. The driver asked me where I wanted to go. Dia cakap, which driver? Dia tak tahu mana satu driver dia. Dia nak specific kan benda tu. The driver of the taxi that I got into. Okay, Mastura, I think I want to go to the mall on Friday. Meme tanya, which mall? Yalah, banyak supermarket dekat sini, banyak mall. Jadi, which mall? The mall at Jalan Teluk Anja. Sure, I can accompany you then. Nombor empat, when there is only one of its kind. Satu-satu benda, the sun, the moon. Okay, the earth, the prime minister, the president, the headmaster. Tadi saya dah sebut dan terangkan dekat awak dah tadi. The sun is a hot ball of fire. The earth is round. The headmaster of SK Johan is Mr. Abu. The prime minister of Malaysia is Tan Sri Muhyiddin Yassin. The president of Russia is Vladimir Putin. Dan juga uh, dan sebagainya. Contoh, the president of the United States of America is Donald Trump. Like for example, yeah. Okay, so before a superlative. Superlative ni tadi saya jat, the tallest, the biggest, the shortest, the thinnest, uh, the most beautiful, the most handsome. Okay, example, the tallest, the most beautiful, the best, the richest, the slowest. Okay, the tallest building, the tallest building in the world is the Burj Khalifa in Dubai. Okay, the most beautiful model from Russia wins the title of Miss Universe. The best student is going to further his study in Paris. He is one of the richest men in Malaysia. Okay, untuk superlative ni saya akan ajar awak nanti untuk slot saya yang ketiga uh, selepas raya insyaAllah. The sloth is the slowest animal. Sloth ni adalah seekor uh, binatang yang kuku dia panjang. Macam cangkul tu. Okay. So kita tengok lah. Before the names of rivers, ocean, range of mountains, gunung ganang, group of islands. Tadi group of islands tadi saya cakap apa? Philippines kan? Okay. Countries which include the word United Union Republic. Hotels, museums and restaurants. For example, the Kina Batangan River is located in Sandakan Division, northeastern, northeastern Sabah, Malaysia. Okay, the Pacific Ocean is deeper than the Mediterranean Sea. It has different density. Eh? Okay, so you can enjoy the views of the Himalayas, gunung-gunung Himalayas di Pakistan dan juga India. It is more fun in the Philippines. Kalau awak pergi melancong dekat Philippines, ini adalah mereka punya uh, trademark, mereka punya promotion negara mereka. Jadi, it's more fun in the Philippines. Okay, the United States of America has 50 states. The European Union consists of 28 countries. Dan juga sekarang kita tengok before ordinal numbers, first, second, third, fourth, fifth and last. Okay, I am the fourth child in the family. Okay, banyak saya dapat persoalan daripada pelajar saya. Dia tanya saya, teacher, apa beza fourth, F-O-U-R-T-H dan juga F-O-R-T-H? Okay, ini adalah beza dia. 
Okey, saya padah sikit kat sini. Okey. Kita akan tengok bezanya. F-O-U-R-T-H. Ini adalah kita panggil dia sebagai adjektif. Adjektif dia contohnya, eh, saya cakap. Eh, I am the fourth child in my family. Okey. Maksudnya adjektif kepada anak nak mendeskripkan saya ni, saya ni anak yang ke berapa? Saya ni anak yang ke um, keempat. So menyatakan apabila awak tahu child ni adalah noun, benda nak describe dia, noun adalah kita pakai dia sebagai adjektif. Awal-awal itu saya dah terangkan. So I am the fourth child in my family. Tetapi beza dengan perkataan F O R T H. Okey, F O R T H ni adalah kita panggil dia sebagai F O R T H kita panggil dia sebagai ad, adverb. Maksudnya kita tengok adverb ni dia nak menceritakan tentang sesuatu kata kerja. Contohnya, I walk back and forth. Okey, so nak menceritakan tentang cara macam mana saya berjalan. Saya berjalan ulang ali. Sebab tu walk ni adalah verb. So ingat ya anak-anak, jangan confuse perkataan F O U R T H dengan F O R TH. It's two different things whereby di mana F-O-U-R-T-H is an adjective, F-O-R-T-H is an adverb. Adjective adalah to describe the noun, adverb is to describe the verb, kata kerja. Okay, so simple macam tu saja ya. Okay, tak perlu anak-anak cari dalam dalam kamus lagi dah, saya dah bagi tahu dah dekat awak. Okay, don't get confused. Okay, fifth and the last. Okay, that was the last time I saw him. One of the sec On the second day, we went for a picnic. The second runner up goes to Johan, tempat kedua. Okay, before a musical instrument, tadi saya dah terangkan, do you want to play the violin? I want to play the guitar. Before ministries, Ministry of Education, Ministry of Defense, Ministry of Finance. Okay, contohnya, I work with the Ministry of Education since 2016. Uh, he works with the Ministry of Finance for more than 30 years. Okay, before the names of, so the University of Malaya, the University of Utara Malaysia, the Bank of Kuwait. I will do my PhD at the University of Utara Malaysia. I save some money. Uh, in the bank of Kuwait. Okay, now. Kita masuk kepada topik zero artikel. Kita tak perlu guna artikel ni dekat mana. So, nombor satu. When the noun is plural and it refers to something in general. General, eh, maksudnya bats are blind creatures. Kita tak tahu jenis, species yang mana satu. Species kelawar yang mana satu, yang buta kita tak tahu. Tapi in general, yes, kita tahu semua kelawar adalah buta. Okay, so giraffes are the tallest animal. Kita tak tahu jenis-jenis giraf yang mana. Giraf yang dekat Afrika ke, giraf dekat uh, dalam zoo ke, kita tak tahu. Sebab so, kita tahu in general that giraffes are the tallest animal. Haiwan yang paling tinggi. Okay, when the noun is uncountable, kita tengok nombor dua. Apabila kata nama itu uncountable, awak tidak boleh kira. Dan juga it refers to something in general. Contohnya, human needs oxygen to breathe. Awak boleh kira ada oksigen dekat sekarang? Partikel-partikel oksigen ni memang kita kira satu-satu-satu. Tak boleh because we cannot see. So it's general, it's uncountable. So that is why we say as human needs oxygen to breathe. Okay, T. T is good for you. T, teh. Okay, teh. Maksudnya awak boleh kira ada teh dalam balang tu kan? Uh, boh, teh boh kan? Uh, awak kira satu biji, dua biji, tiga biji. Tak boleh sampai ke sudah pun. Uh, tak boleh. Okey, macam carta piramli. Macam kita tengok dalam carta piramli kan. Kerja apa? Kira kira bulu kambing. Ah, mana boleh kan? That is impossible kan? Jadi, it's uncountable benda tu. So, before the names of the people. Nama orang tak boleh letak. Contohnya tadi saya dah cakap. The Amira, the Dave tak boleh. So, dia kena terus direct. Sarah and James are neighbor. Amira is a teacher. Okey, Kaira is my student. Okey, contohnya. Be, uh, before continent. Continent ni adalah benua-benua. I have visited Europe, Africa and Asia. Awak tak boleh letak. I have visited the Europe. I would like to visit the Europe. Awak tak boleh sebut. I would like to visit the Africa. Tak boleh. Tak boleh. Tetapi bila awak boleh letak the? Bila ada a group of country. Macam tadi saya cakap awak boleh letak the apabila ada a group of country. Yang mana yang nama dia adalah United, Republic, Union. So contohnya macam tadi kan, I want to visit the United States of America. I want to visit the United Kingdom of America, the United Kingdom. I want to visit the European Union. I want to visit the Republic of Singapore. Like for example, nah, okay. So kita tengok a group tu kita dah tahu dah bahawa kita boleh pakai the. Okay. So name of town macam tadi saya cakap Ipoh tadi tu kita tengok 
Ipoh tak perlu letak de. Sama lah juga macam Shah Alam is a name of towns ataupun city. Shah Alam is beautiful, Kangar is so, Kangar is so peaceful. Okay, before the names of mountain, tadi kan, Mount Everest is the highest mountain in the world. Pasukons is located in Pakistan. Kalau awak ada masa nanti awak uh, google tentang Pasukons ni, memang sangat cantik dekat Pakistan, north of Pakistan, Hunza Valley. Okay, with transportation, tadi macam saya dah bagi tahu dah, kita nak, I'm going to KL, nak pergi ke KL by the train. Mana boleh, tak boleh sebut macam tu. I will go to KL by train. I will go to school by bus. Awak tak boleh sebut dekat transportation apabila ada perkataan by, awak tak boleh sebut by the bus, by the train. Tak boleh. Just straight away by bus, by train, by car, by aeroplane. Okay, before names of games, iaitu he can play tennis and badminton very well. Before languages, macam saya, I can speak bahasa Melayu and also English fluently. Mungkin awak boleh uh, cakap bahasa Mandarin. I can speak bahasa Melayu, comma, English and Mandarin fluently. Awak tak boleh sebut. I can speak the bahasa Melayu. Awak tak boleh sebut macam tu. I can speak the English. No, you cannot do that. Salah eh? dalam dalam kategori apa bila awak tulis macam tu. Satu perkara yang salah. Before names of the road, I live at jalan sekolah derma. Awak tak boleh cakap macam ni. I live at the jalan sekolah derma. Tak boleh. Tak boleh. And also must remember that before meals, contohnya she had fried noodles for breakfast and milk for dinner. Awak tak boleh sebut she had fried noodle for the breakfast, for the dinner. Tak boleh. So meals ni contohnya breakfast, lunch, dinner, supper. You cannot use the before them. Okay. Okay, ini summary dia yang kita dah belajar. So the article yang mana kita nak boleh pakai the untuk kita nak quote and quote. Kita nak petik balik apa yang kita dah cakap tadi. Okay, to refer on specific questions, which one? Lelaki yang mana satu? Lelaki on the left side. Uh, woman yang mana satu? Woman yang kerja dengan saya. So, it's very specific in details. Baru kita boleh pakai the. When it is clear from the situation, I am going to the library. I am going to the mall. Okay, where there is only one of its kind. The earth, the moon, the sun. Okay, before a superlative. Superlative, tallest, biggest, shortest. Uh, the most beautiful, most handsome. Ini adalah kita panggil the before superlative. Okay. The names of the river, the Nile River, oceans, the Pacific Ocean, the Mediterranean Sea, and etc. Okay. Before ordinal number, macam tadi, the fourth, okay, the first, the last, and also musical instrument, the piano, the violin, the guitar. Before ministries, kementerian, the before, the ministries, maksudnya the ministries of education, the ministries of defence, the ministries of finance, okay? Okay, before the names of, okay, yang tadi kita dah tengok dah contohnya, the University of Malaya, the University of Utara, uh, University Utara Malaysia, the University of um, uh, Sabah, contoh, like for example, eh? okay, so yang ni awak dah tahu dah di mana yang bila kita nak pakai the. Okay, it's very on the specific side. Kita play safe dia untuk artikel kita nak pakai the adalah untuk benda yang sangat specific. Okay, kalau untuk zero artikel iaitu kita kata the noun is plural and refers to something in general. Dolphins are smart animal. Giraffes are the tallest animal. Very broad and very general. Okay, when the noun is uncountable yang kita tak boleh kira, contohnya tea, oxygen, sugar, salt, kita tak boleh kira. Before the name of the people, before my name, tak boleh the Amira, tak boleh the Ali, the Abu, tak boleh. Straight away, Amira, Ali, Abu. Okay, before continents, Europe, Asia, um, dan juga uh, Africa, like for example. Eh? Name of towns, awak tak boleh letak the Ipoh, the Alostar, tak boleh. Ipoh, Alostar, terus straight away. Before the names of the mountain, Himalayas, like for example, eh? tak boleh the Himalayas, okay. So, kita tengok the transportations with preposition by. Bila kita by car, by bus, by train. Tak boleh by the bus, by the train, by the car. Tak boleh ada perkataan the. So, before the names of the games, languages, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Awak tak boleh sebut the belis ataupun the bahasa Melayu ataupun the English. Road, jalan skodroma, jalan apa-apa yang awak tahulah. Okay, awak tak boleh sebut the. It's just merely stands on its own. Before meals, awak tak boleh sebut juga uh, the the breakfast, the dinner, the lunch, the supper, awak tak boleh sebut. So, you have to uh, you have to just say uh, breakfast, lunch, dinner, supper. Straight away like that. Okay, so kita tengok common confusion yang kita tahu my cousin is in the hospital. My cousin is in hospital. Mana satu? Kalau awak pakai my cousin is in the hospital bermaksud 
Cousin awak tu mungkin pelawat, mungkin juga dia doktor, mungkin juga dia nurse. Tetapi kalau awak tak ada perkataan de, iaitu my cousin is in hospital, unfortunately mungkin cousin awak adalah pesakit di hospital tersebut. Tengok common confusion dua, iaitu Lucas is in the prison, bermaksud Lucas bekerja ataupun melawat penjara tersebut. Tetapi apabila Lucas is in prison, maksudnya Lucas must have done something bad. Commit, commit crimes, like for example. So, no articles mean unfortunately Lucas is a prisoner. Okay, banduan dekat dalam tu. Okay, my brother lives in the United States of America. So, the United States of America is a country that consists of 50 states. Very broad, general. Eh? Okay, but tapi kalau nak specificnya, my brother lives in Connecticut. Connecticut ni adalah salah satu states yang dalam Amerika, uh, the United States of America. Sama lah juga macam Kentucky because I ask my father uh, dekat mana dia belajar dulu. Dia cakap dia belajar dekat uh, daerah di apa ni negeri di Kentucky, eh, University of Illinois. Dia kerja, uh, dia belajar di Illinois. Buat degree and master dia dekat situ. And my auntie also dekat state of Idaho. Okay, so dia orang dua ni belajar dekat sana dulu. Uh, so, ini adalah the United States of America. So, common confusion untuk empat, my brother studies in one of the top universities in the United Kingdom because it's very broad. The United Kingdom consists of four countries. Okay, uh, England, Scotland, North Islands and Wales. My brother lives in London, England. Okay, England is one of the country in United Kingdom. So, the capital city of England is London. Ingat nanti kalau oh, awak pergi melancong, kita, bila kita dah boleh pergi overseas nanti ni, habis PKP pun semua nak, awak nak pergi overseas ke? Contohnya, awak nak pergi uh, England. Awak balik, awak cerita kat kawan awak, uh, I went to the United Kingdom. Uh, ah yeah. Ya, awak kawan awak mungkin faham England. Tapi kalau awak cakap dekat saya, yang awak pergi United Kingdom, saya wonder. United Kingdom ni yang mana satu yang awak pergi? England ke? Scotland ke? Northern Ireland ke? Ataupun Wales? Ha, so, you have to be very specific. Contohnya, I went to England. I visit England. So, I know that England is part of the United Kingdom. Okay, so untuk kuis hari ni, uh, kita kekangan masa. Jadi, saya masukkan dalam ad modo uh, yang mana class code Y3B9AY, Y3B9AY. So, welcome to ad modo. Dekat situ, awak boleh view quiz dan juga awak boleh take a quiz. Masa yang saya peruntukkan adalah sampai uh, tengah malam nanti. Okay, so yang mana yang masih tidur, tak apa nanti awak tengok uh, ulangan dekat dekat Facebook Suara Sunnah dan juga JPM Perlis, awak boleh jawab. Eh, bila-bila masa pun awak boleh jawab, quiz ada dekat situ dah. Uh, tak ada time limit, it's only 45 minutes. 45 minit, 10 questions, 100 marks. For each question, 10 marks. Okay, so the article and zero article baca betul-betul, dia hanya ada dua pilihan saja. Kalau tak faham, tengok balik summary yang tadi saya bagi tu. Awak post dan awak print ke untuk simpanan awak. Eh? Okay, so today's code, this is important. No matter what your physical appearance, when you have kindness in your heart, you are the most beautiful person in the world. Okay, dunia ni banyak kita judge orang melalui appearance. Kita tengok orang tu cantik, orang tu ni, ni kita rasa dia macam baik. Tapi it's not important about that. Hati tu yang perlu baik. So when you have that kindness, kalau anak-anak ada hati yang baik, hati yang jujur, hati yang tenang dan juga bersangka baik kepada orang lain, insya Allah you are the most beautiful person in the world. Kita sentiasa kena bersangka baik dengan orang. Okay, dan juga hati kita kena baik. Tak boleh kita dengki dekat orang. Okay, so kita tengok. Uh, next slot, 22 Mei 2020, 22nd of Mei uh, 2020 on Friday. Uh, saya tak nak mengajar macam ni yang details, yang mungkin anak-anak pening, stres, apa-apa, tak ada. Kita just uh, going to have fun sebab hari itu dah dekat nak raya. Okay, so kita akan sentuh tentang British English versus American English. Uh, motorbike ke motorcycle? Potato chips ke french fries? Jadi, kita nak tengok penggunaan anak-anak banyak dalam British English ataupun American English. So, benda-benda ni you will come across. Contohnya, vest. Uh, vest adalah American English, British English benda yang lain. Motorbike, motorcycle adalah two same meaning, dua, uh, dua, dua, dua perkataan yang membawa satu maksud yang sama tetapi dia different. Yang bahasa Inggeris yang digunakan di England dan bahasa Inggeris yang digunakan di Amerika. Jadi dekat situ nanti kita awak adik boleh tengok influence bahasa Inggeris, pengaruh bahasa Inggeris adik yang mana lebih kuat. Adik lebih kuat dalam British ataupun lebih kuat daripada American. Saya pun nanti akan cerita dekat awak saya kuat belah mana lagi. Okay, English saya tu. Okay, so... Uh, with that, I would like to end my sessions. Uh, sorry for starting a little bit late uh, because of uh, time constraint dan juga uh, memberi laluan kepada program yang lain tadi. Uh, with that, I would like to thank you for paying attention. Don't forget to answer the quiz uh, provided in the Edmodo. Please join my classroom. I will just... Uh,
put any information there. Stay safe, stay at home. We can do this. We almost win this battle, COVID-19. So, please take care at home. Selamat berpuasa dan juga Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. 